ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി ഇൻ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ലെ അതാണ് നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ബിക്കോസ് നോ ടോർക്ക് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അതാണ് റീസൺ മൊത്തം ടോർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഡിവൈസ് റൺ ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടേഴ്സ് ഓൾസോ നോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ കേസില് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് ആണ് അപ്പം അതില് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം അതെങ്ങനെ സീറോ ടോർക്ക് എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മെഷീൻ റൺ ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗ്രോണസ് മോട്ടർ സിംഗ്രോണസ് മോട്ടറിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കും ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറിയും ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കും സിംഗ്രോണസ് മോട്ടറിന്റെ കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ ദ സിംഗ്രോണസ് മോട്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ സിംഗ്രോണസ് മോട്ടേഴ്സ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ പറയാം ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നില്ല ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് അല്ലെ ഡാമ്പർ വൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡിങ്സ് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ വൈൻഡിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി പറയുന്നു അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോ നോക്കാം ഇക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഇതൊരു ത്രീ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിഗേഴ്സും വരയ്ക്കാം മൂന്ന് പിക്ചർ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലക്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ടോർക്ക് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലേ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സോറി ഇൻ ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വൺ ഫൈവ് ഐ എം സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടറേറ്റിംഗ് മാക്സി ഫ്ലക്സ് ഹാവിംഗ് മാക്സിമം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും സ്റ്റേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റർ റൺ ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈ എം അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസ് ആൻ എ സി വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയും എ സി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെങ്കിൽ ദ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഡെവലപ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് ക്ലിയർ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിംഗ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് എം ദെൻ ദ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ക്ലിയർ ഇനി ഇൻ ദിസ് തിയറി എനി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി റിസോൾഡ് ഇൻ ടു ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് കമ്പനൻസ് വിച്ച
magnitude as half of the maximum magnitude of the alternating quantity that is 5m is equal to 5m by 2 and again 5m by 2 either ningal oru karyam cheyidho makale 5m1 by 2 and 5m2 by 2 ne iriko appo nammada rendu fluxukal 5m1 by 2 and 5m2 by 2 but the total flux is the sum of these two aanu le appo thene namukku endennu thanne parayam 5m ennu parayam oh njan ivide flux division de picture varichittunde ee figure ningalku pakka clear aayi kaiyna idu endanu theory nu ningalku easy aayittu manasilavum okay appo nokiko njan x axis um y axis um varichittunde and flux generate cheyna original ninnu create avuna or total amount of flux b phi is equal to 5m sin omega t and this 5m can be classified into two types as the 5m1 by 2 and 5m2 by 2 randayittu maximum magnitude verunna flux randayittu divide cheyum nu nammal parnille aa component divide cheyidana njan ivide 5m1 by 2 and here it is 5m2 by 2 nu represent cheyidirikkunnathu okay ano appo ini yan parayan povana ibda making an angle karena angular velocity lana ee omega lana move eynad angular velocity omega le with respect to time onnu maari kayumbo just rotate cheyidu or half the time allengil or 2 seconds 3 seconds time exert cheyidu kayumbo the theta become omega t avathille alle just move cheyidu kayumbo with respect to time unguda verum anneram angle make cheyunnathu omega t avu angane omega t aayittundengil ഇതിനെ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സിൽ റിസോൾവിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ ഇട്ട് ഇസ് ഒമേഗ വൺ ബൈ ടു ഒമേഗ സോറി ഹിയർ ഇട്ട് ഇസ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് എം വൺ ബൈ ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആംഗിൾ ഒമേഗ ടി ആണല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് കമ്പണൻ ബി ഫൈവ് എം വൺ ബൈ ടു കോസ് ഒമേഗ ടി ആണല്ലോ എക്സ് ആക്സിൽ ആൻഡ് ദിസ് കമ്പണൻ അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് ഇസ് ഫൈവ് എം വൺ ബൈ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി ബിക്കോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എപ്പോഴും കോസ് ആയിരിക്കും അതിന് വെർട്ടിക്കൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും സൈൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് എം ടു ബൈ ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആംഗിൾ ഇസ് ഒമേഗ ടി എങ്കിൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫൈവ് എം ടു ബൈ ടു കോസ് ഒമേഗ ടി ആൻഡ് ഇത് അലോങ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് പറയുമ്പോ ഫൈവ് എം ടു ബൈ ടു sin omega t nu varum sin omega t nu varum ini magale ningale x axis um resolving components inde resultant edukka resultant r along x axis a uh, along x axis x axis edukumbo towards right like rendu component inde that means phi m1 by 2 cos omega t plus phi m2 by 2 cos omega t ആണോ അപ്പൊ ഈ കോസ് ഒമേഗ ടി കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എം വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എം ടു ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് എം അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെയല്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ അപ്പൊ ഫൈവ് എം കോസ് ഒമേഗ ടി അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കമ്പണൻ ഫോഴ്സും ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് പറഞ്ഞു സീറോ ആയി പോവുമല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ മിസ്സിന് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കിട്ടിയത് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇത് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് കമ്പണന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ഫ്ലക്സ് കോൾ ദ ഫൈവ് എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് നോക്കാം വൈ ആക്സിസ് നോക്കുമ്പം അലോങ് ദി Upward direction phi uh, m1 by 2 sin omega t and in the downward direction phi m2 sin omega t. Upwards are positive, downwards are negative. Both these flux cancel each other. All right. അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഫ്ലക്സുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ വന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സീറോ ആയി പോകും അങ്ങനെ സീറോ ആയി പോകും പോകുമ്പോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് നോ ടോർക്ക് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദ മെഷീൻ ആൻഡ് ആസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല മെഷീൻ കെ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഈ വൈ ഡിറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ ചെറിയ ബോർഡാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ ആൻഡ് വൈ ഡിറക്ഷനും കൂടി ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഈ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ വൈ എഴുതി കാണിക്കാം നോക്കിക്കോ resultant along the y axis is phi m uh, what is phi m1 by 2 sin omega t minus phi m2 by 2 sin omega t taking the sin omega t common 
sin omega t ivide eduva sin omega t common edutha phi m1 by 2 minus phi m2 by 2 which is zero alle resultant along the opposite aayittu vannappo resultant along the y axis zero yum pakshe resultant along the x axis ore direction rendu flux um ore direction inu start up cheyidal we should get some flux alle maximum value of flux we obtain ore direction inu start cheyida appo idil ninnu namukku double field revolving theory paraya idella onnu ezhudi edukane according to dfrt double field revolving theory Consider two components of the state of flux. Can the components are phi m phi m one m one by two and phi m two by two. Apo. Consider two components of the state of flux, each having magnitude half of the maximum magnitude of the state of flux phi m by two. That is phi m one by two and phi m two by two. Both these components are rotating in the opposite direction. Opposite line of move. Ina do one thana zero ipo ne ina parno. Same same. Namal neerte parna na. Both these components are rotating in opposite direction at the synchronous speed. The state from moving in the synchronous speed is the AC machines. Then, in the synchronous speed, we rotate the two flux. The maximum flux is divided by the two flux. So, we have to picture the origin of the two flux in opposite direction. Phi F representing the forward component. First flux of phi F is the anti-clockwise direction. I will note that. First flux in the bar in the forward flux, which is rotating or circulation, which is rotating in the anti-clockwise direction. And the second flux is the phi B, the backward flux, flux which is rotating in the clockwise direction. Up up. If you don't know, phi is equal to phi m sin omega t be the total amount of flux and which can be classified into two types as the phi m1 by 2 and phi m2 by 2. Here, if you have phi f and phi b, I have classification. Phi f is the first flux. Phi m1 by 2 and second flux phi b in the phi m2 by 2. Clear? Now, now we have the back notes. In the x axis, we have the result in the y axis. We have the result in the y axis. We have the result in the note. At the start, both the components are opposite in direction. We have to say that the starting condition is the stage of starting and the machine is starting. The state is random, the flux is created, the flux is random, the opposite in direction. Apa at start both the components are opposite in direction. That thus in the phi r the resultant flux phi is equal to zero along the if the resultant along the y axis that means the instantaneous value of flux at the start starting in the same way. And along the x direction, we have to get the flux. So, I have to get the picture in one direction. We have to solve it. That's why I have to go in the circular right. I have to go in the original x-axis. We have to go in the same direction. That's why we have to go in the x-axis. We have to get phi m1 by 2 and phi m2 by 2. We have to get the flux. So, we have to get the result. We have to get the same flux of phi m. Cos omega t in the kitten in the lay. That's why you did it. In the last double field revolving theory, there is a conclusion for you. I will paragraph it. I will note it completely. Both the components are rotating and hence cut by the rota conductors. The two components of flux are rotating. That's why we cut the rota conductor. Due to the cutting flux, this is the Faraday's law of ultramagnetic induction. That is why we cut the flux. Then the flux is cut by EMF induced. EMF induced is the rotor current. If you circulate the flux, it will run out. That is why we cut the flux. Both the components are rotating and hence cut by the rotor conductors. Due to cutting of flux, EMF gets induced in rotor, which circulates rotor current. Rotor current produces rotor flux. Rotor current is flux producing. This flux interacts with the phi f. Phi f is the forward flux. Forward flux to produce torque in the anti-clockwise. That is what we say. Phi f is rotating in the anti-clockwise direction and phi b is rotating in the clockwise direction. This flux interacts with the phi f to produce torque in the anti-clockwise direction while rotor flux interacts with phi b. Phi B at the interactive, the Phi B to produce torque in the clockwise direction. The forward flux Phi F is positive and the backward flux Phi B is negative. At start, these two torques are equal in magnitude, torques in magnitude, torques are if they equal in it. Equal in magnitude but opposite in direction. Thus, net torque a zero at the time of starting hence single phase induction motors are not 
സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലാത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ സീറോ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കൊടുക്കും ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഫൈവ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്ക് വൈസിലും അത് രണ്ട് ഫ്ലക്സും ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഒരു സെർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് എന്താ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല എക്സ് ആക്സിസ് രണ്ട് ഫ്ലക്സും ഒരേ ഡിറക്ഷൻ ഒരേ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു നമ്മൾ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് എന്താ ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി രണ്ട് ഫീൽഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന രണ്ട് ഫ്ലക്സും ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ടൈം സെൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോട്ട്സും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സോ മെനി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫൻലി ആസ് മീ അബൌട്ട് എസ് ദ ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി അത്രയും മാത്രം എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്രയും മാത്രം എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിലും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഞാൻ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അനലറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ സോ മെനി ഓഫ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐ ലൈക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ താങ്ക് യ